असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम केल सुबह के तकरीबन साढ़े छः बजे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपना दिन स्टार्ट करने के लिए आज का मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ पे ट्रैक है शॉन्टर वैली का जो मुझे किसी ने या बहुत लोगों ने बताया कि सबसे खूबसूरत ट्रैक है इस वैली में तो मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक पे वो थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक है मुश्किल ट्रैक है लेकिन कल यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो उम्मीद है कि ट्रैक की कंडीशन अच्छी होगी अगर बाइक पर होता है तो ठीक है अगर बाइक पर नहीं होता तो हम रस्ते में बाइक पार्क कर देंगे जैसे रहती गली में किया था और आगे जो है वो जीप लेके चले जाएँगे बाइक का सामान जो उसके ऊपर काफ़ी है तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है तो सामान मैंने एक जीप वाले से बात की है उसको दे देंगे सिर्फ कैमरास वगैरह मैं अपने साथ कैरी करूंगा और आगे जो है ना कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे जाने के बाद ये मुझे लगेंगे तीन घंटे साढ़े तीन घंटे हो सकता है इस ट्रैक पे लगें उसके बाद वहाँ से निकलता है एक हाइकिंग का ट्रैक चिट्टा कट्टा लेक का उस पर हो सकता है चार से पाँच साढ़े पाँच घंटे लगे क्योंकि मैंने रास्ते में रुक रुक के मूवी भी बनानी होती है चार तो फास्ट वाले का होता है लेकिन ऑन एवरेज पाँच से छः घंटे लगते हैं और नाइट जो होगी वो मैं चिट्टा कट्टा लेक पे ही वाइल्ड कैंपिंग करूँगा और फिर नेक्स्ट डे वापस आऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं शारदा तक पहुँच जाऊँगा तो ये जो ब्लॉग होगा ये दो दिन पर मुश्तमिल होगा जिसमें आप शॉन्टर वैली और चिट्टा कट्टा लेक देखते हैं देखेंगे तो अब निकलते हैं यहाँ से और अपना दिन स्टार्ट करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारा दिन अच्छा गुजरे بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سخرنا یا اللہ پاک خیر خیریت سے آج کا دن گزارنا اس آف روڈ سیکشن سے ویسے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اپنی بائک کے ساتھ کچھ کرنا بیٹھوں یہ آخری میرا آف روڈ سیکشن ہوگا یہاں پہ کشمیر میں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ایک رہتا ہے نوری بائک کو کیا ہو گیا بھائی गर्म नहीं अभी हुई सही कह रहा था कि ये मेरा एक लास्ट ऑफ रोड सेक्शन होगा और उसके बाद मैं इंशाल्लाह जो है ना नूरी टॉप करके चला जाऊंगा दूसरी साइड पे केपीके की तरफ ये बार बार लोग कह रहे थे हेडलाइट भाई हेडलाइट नहीं बंद होती मैं क्या करूं इसका यहाँ पे है जी डीजल शॉप जहाँ से पेट्रोल वगैरह मिल जाता है लेकिन वो भी बंद है मैं शायद उस बंदे को कॉल भी कर लूँ यार जिस जिसने मुझे अपना नंबर दिया था रात को कि शॉन्टर वैली के अड्डे पे पहुँच के मुझे कॉल करना तो चेक करते हैं को बंदा किधर है ओके जी ठीक है जी ने दुमेल में उतार दीजिएगा जहाँ से ट्रैक शुरू होता है मैं हाँ जी इसी गाड़ी का वेट करना ना ठीक है वेट करना वहाँ पे सही है अगर पहले निकल गई तो फिर फिर भी कोई मसला नहीं है अगर आप पहले निकल गए तो वहाँ पे वेट चले सही है शुक्रिया जी हाँ जी बिस्मिल एक बैग मैंने उन्हें दे दिया और अपने कैमरे वाला जो मैंने बैग पैक रखा वो मैंने अपने साथ ही रखा है कि यार मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही थी होता ना एक प्राइवेट जीप होती ना तो उस पर और मसला था बंदा किसी को भी दे सकता था ये वो मेन सवारियों वाली है तो इसमें पता कोई नहीं है वैसे तो अलहमद लाला यहाँ पर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है लेकिन जब होने लगता है तो आपको पता नहीं होता टोटल जो है जब जहाँ पर यह दुमैल है उसका ट्वेंटी किलोमीटर मुझे मेरी नेविगेशन बता रही है कि सफ़र है देखते हैं कि उस पर कितना टाइम लगेगा 23 किलोमीटर पे जीप वाला तो कह रहा था कि वो दो ढाई घंटे में पहुंच जाता है दो घंटे में सलाम आलकम भाई जान शॉन्टर का कहाँ से रास्ता निकलता है जी जी ठीक है शुक्र जी जी मुश्किल है नहीं तो बहुत खराब है जा तो सकता बंदा बाइक भी ठीक है लेकिन चलें देखते हैं यार जी जी आप इस पूंज ले के साथ ही चलें ठीक है सर मेहरबानी मेहरबानी यार यहाँ पे ना कोई पता नहीं चलता कोई कहता है कि रोड उसकी बहुत अच्छी है बाकी कहते हैं कि रोड बहुत खराब है मुझे वही ना डर वाली फीलिंग जो है ना मुझे दोबारा है क्योंकि ये एक ऐसा रोड नहीं जिसको मैंने करना ही करना है हर सूरत में ना अपनी बाइक पे हसन जैसे नूरी टॉप है वो मैंने करके उधर उतरना है दूसरी तरफ जलखट की तरफ वो मैंने करना ही करना है तो चाहे कुल्लू मुझे डराते रहे मैंने फिर भी उस साइड से जाना है ये एक ऐसी है कि अपने फ़न के लिए मैं जा रहा हूँ बाइक पर वैसे तो मैं जा सकता हूँ आराम से इधर से लेके कुछ भी जीप शीप जो है या भी अल्लाह खैर करना 
ना ही बाइक को कुछ हो और ना ही मुझे कुछ हो ताकि ये जो हमारा अगला टूर है ना उसको कोई मसला आना हो बच्चों के स्कूल हुए हैं ना बंद मौजे कर रहे हैं यहाँ पे कोरोना की वजह से तो जी ये है जी शॉन्टर वैली कहते हैं कि इस एरिया की सबसे खूबसूरत वैली है शॉन्टर ये हो गया जी हमारा पोलवी क्रॉस भाई ये तो बड़ा <laughs> इतना इजी भी नहीं है जितना ये लोग कह रहे थे कि बड़े आराम से चली जाएगी बाइक लेकिन ये है कि ये कदरे बेहतर लग रहा मुझे रत्ती गली से यहाँ पे ये तो स्टार्ट है आगे का पता क्यों नहीं क्योंकि यहाँ पे तो गांव वालों के घर शर हैं ये लोग आते जाते रहते हैं जो अगला पार्ट होगा ना मुझे लगता है यहाँ का फाड़ू पार्ट होगा हट जा भी हट जा आगे से बेचारे को हमने तंग कर दिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह जो है सामने से वो शुआएं पड़ रही है ना सूरज की हो इतनी ठंडी हवा है यहाँ पे जहां से ये पानी गुजर रहा है सर्दी लगना शुरू हो गई है भाई मैंने सिर्फ अपने साथ एक जैकेट रखी है आज रात के लिए और वो भी मैंने बड़े बैग में डाल दी है बस ये है कि अल्लाह करे कि आज बारिश ना हो कि बारिश वाला जो मेरा रेन कवर शवर है वो सारा उसी के अंदर है दूसरे बड़े बैग में तो वो जीप जो वाला जो है वो पीछे पीछे आ रहा होगा उसने अपनी स्पीड से ही आना है हो सकता है मुझे क्रॉस कर जाए अगर को आगे मुश्किल ऑफ रोड सेक्शन आया तो कोई ग्रीप नहीं बन रही सज्जे कब्बे इधर उधर जिधर से निकल रही है वह निकाले जाओ यहाँ पे पूरे रास्ते मुझे कोई ना कोई गांव जो है ना हर तीन चार मिनट के बाद ना नज़र आ रहा है तो अगर तो ऐसे ही रहा और ऐसे ही रोड गई तो फिर तो सुकून वाला सुकून वाला नहीं है लेकिन मज़े वाला है लाओ भाई एक और वाटर क्रॉसिंग आई है और ये थोड़ी सी मेरी गहरी भी लग रही है और यहाँ का पानी तेज़ भी है तो इसको हमने बड़े एहतियात से करना है और यहाँ पर खड़े हो पहले हमने अपना पाथ चूज़ करना है ये ना हम गलत जगह पे इंटर हो जाएं या अल्लाह खैर करना ओए होए 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 बहुत गहरी थी ये और ये इस एरिया का जो सबसे खूबसूरत ट्रैक मुझे लग रहा है ना ये है चैलेंज यहाँ पे यहाँ पे बंद हुआ है जाके देखते हैं निकलती है बहुत तेरी खैर हो जाए अब आई हैं चढ़ाइया जो बड़ी बड़ी चढ़ाइया ना क्या खूबसूरत जगह है यार 
इतनी आला मतलब यहाँ पे तो बंदा दो तीन दिन बड़े मजे से गुजार सकता है अभी लिए जी मैंने एक छोटी सी चाय ब्रेक और इस जगह जहाँ पे मैं बैठा उसे कहते हैं बेला वन रस्ते में काफ़ी जगहों पे छोटे छोटे से रेस्टोरेंट और चाय पीने के लिए जो है ना वो जगह बनी हुई है पूरे ट्रैक में मुझे नजर आई है और यहाँ से आगे आएगा बेला टू और फिर जाके अपर दमेल आई थिंक नीलम पता नहीं इस तरह करके दो तीन और जगह आएंगी जहाँ से मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट करना है वो अपर दुमेल तो वो अभी जो है ना पाँच छः किलोमीटर और हो सकता है हमें आधा घंटा लगे हो सकता है घंटा लगे तो यहाँ पे लोकल्स के साथ बैठे थे थोड़ी सी गपशप लगाइए तो काफ़ी टाइम जो है यहाँ पे बैठे रहें अभी जो है ना निकलते हैं आगे की तरफ साथ सामने बड़े खूबसूरत सा चश्मा है और काफ़ी ठंडा पानी वगैरह है यहाँ पर जो है ना मोस्टली लोग जो है ना कुछ लोग तो बोतल्स फिर भी प्रेफर करते हैं क्योंकि बाहर जो है वो अभी भी बोतलें जो है ना वो गिरी पड़ी हैं तो अगर आप इस तरह की जगह पे हैं तो प्रेफर करेंगे यहाँ से बोतलें ना लें क्योंकि पी के आप यहाँ छोड़ जाएंगे और ये लोग जो है ना सामने चश्मे में फेंक देंगे तो चश्मे का पानी पिए बोतलें शोतलें जो है ना वो छोड़ दें अभी मैंने ये चीज़ यहाँ पर नोटिस किए मैं भी यहाँ पर पीने लगा था फिर मैंने वापस कर दी मैंने कह नहीं भाई उन्होंने बाद में उसी चश्मे में फेंक देनी है इसलिए थोड़ा सा जो है ना एज अ टूरिस्ट हमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा इस तरह के सेक्शन पे मज़ा आता है यार राइड का लाइफ <laughs> दूसरे में तो जो है ना उनके क्योंकि बड़ी खुआारी हो रही होती है ये दोबारा मैं आपसे बात ही कर रहा था तो दोबारा जो है ना बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं अब बस इसमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सी जगह से बंदा आराम से निकाल सकता है दूसरी जगह में थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त होगी ये सेक्शन जो है ना ये मुश्किल आया है एक और ये अंकल जी अपने वन टू फाइव पे इतने मजे से जा रहे हैं और मेरी इतनी खुआारी हो रही है लिटरली यहाँ पे खड़े होकर इनको गुजरने दें नहीं इतने मज़े से वो भी नहीं जा रहे हैं थोड़े से लेफ्ट राइट उनको भी होना पड़ रहा है एक सेक्शन और गया हाँ मुझे लगता है कि हमारा जो रास्ता है ना वो थोड़ा आसान हो गया आगे ना सीधा सीधा हो गया और ये आखिरी दो तीन खड्डे जो है ना अपर दुमेल पहुँचो मैं और यहाँ पे अभी हुए हैं साढ़े बारह मुझे लगी है ज़रा हल्की सी भूख तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे एक मुझे होटल वाला मिला है वहाँ से 
बिल्कुल सिंपल सा हमारा आज का लंच है तो ये खाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से तकरीबन और आधे घंटे में मैं बिल्कुल रेडी हूँ एक मुझे पोटर मिल गया वो कहता है चार हज़ार रुपये लेगा आने और जाने का हाई के मुझे पता नहीं हो सकता चार या पाँच घंटे लगे लेकिन मैं आपको जो है साथ साथ अपडेट करता जाऊँगा चिट्टा कट्टा की हाइक जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है यहाँ पे अभी एक बजा है तो कोशिश होगी कि छः बजे से पहले पहले हम लोग पहुँच जाएँ वहाँ पे सात बजे तकरीबन सनसेट होता है तो अगर छः बजे पहुँच गए तो टाइम होगा कि बंदा आराम से अपना कैंप वगैरह लगा के तो फोटोग्राफी करनी है वो करें खाना छाना बनाएँ तो वो तो कह रहा है कि हम जो है जल्दी पहुँच जाएँगे अगर चलने वाले हो तो कुछ लोग थे वो चार घंटों में पहुँच जाते हैं बाकी बाकी जो है वो सात आठ भी लगते हैं मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इसकी बड़े अरसे से सिर्फ तस्वीरें वगैरह देखी और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अभी हम लोग पहुंचे हैं जी डार्क वन पे इस ट्रैक में उन्होंने दो मिडल पॉइंट्स बनाए हुए हैं डार्क वन और डार्क टू डार्क वन पे कैंपिंग भी है होटल भी है रेस्टोरेंट वगैरह उन्होंने बनाया हुआ खाने पीने का इंतज़ाम सब किया हुआ है यहाँ तक पहुंचने में हमें लगे हैं तकरीबन डेढ़ घंटा लगा है और ट्रैक जो था वो बहुत ही खूबसूरत था उसके तीन डिफरेंट पार्ट्स थे पहला बिल्कुल दरिया के साथ साथ आ रहा था वो नेकिड सा पार्ट था फिर हम खेतों में से गुजर के आए उसके बाद जो जंगल आ गया अब जो है वो साथ में एक छोटा सा नाला है जो वाटरफॉल बना रहे तो वो बहुत ही खूबसूरत था तो आगे जो है हो सकता है हमें जो है ना थोड़ा सा और मुश्किल ट्रैक है कह रहा है अभी तक ट्रैक इतना लाइट नहीं है मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के जो मुश्किल ट्रैक्स होंगे डे ट्रैक्स उनमें से ये एक अभी हम जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं और मेरा प्लान ये कि अब हम ज़्यादा ब्रेक्स ना लें क्योंकि अभी तक मैं बहुत ज़्यादा जो है ब्रेक्स ले रहा हूँ ताकि हम सन से पहले आराम से वहाँ पहुँच जाएँ मुझे नहीं पता कि चिट्टा कट्टा जो लेक है वो कितनी खूबसूरत है लेकिन मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि यहाँ तक का जो ट्रैक था वो मैंने जितने भी आज तक ट्रैक किए हैं हर कंट्री में आप इस ट्रैक को उनसे कंपेयर कर सकते हैं ये हर लिहाज से उनका मुकाबला करेगा मुझे एक चीज़ जो एक ट्रैक में सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि उसकी सीनरी जो है वो चेंज होनी चाहिए उससे ये होता है कि हर आप थोड़ा सा चलते हो सीनरी चेंज हो जाती है दिल खुश होता है आप कुछ बिज़ी हो जाते हो पिक्चर्स लेने में देखने में तो यहाँ पर हर आधे घंटे बाद पौने घंटे बाद जो सीनरी है ना वो चेंज हो रही है ट्रैक लाजमी टफ़ है अभी तक हमने शायद आधा कर लिया है मेरे साथ है अंसर जो जो मेरा सामान वगैरह उठा के हेल्प कर रहे हैं अंसर आधा कर लिया हमने कि नहीं हो आधा हो गया चलें कोशिश होगी कि हम जो है ना अगला भी हमें दो ढाई घंटे और लगेंगे असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम चिट्टा कट्ठा लेक कल जब मैं शाम को यहाँ पहुँचा था तो ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से ड्रोन शॉट्स लीं 
अपना टेंट लगाया ताकि ये केंद्रे में टेंट ना लगाना पड़ जाए फिर यहाँ पे था कि पानी जो है ना वो लेक से लाना पड़ता है तो वो भी काफ़ी डेंजरस रास्ता है इसका मसला ये था कि कल जब हाइक कर रहा था नॉर्मली मैं अपने साथ हमेशा स्नैक्स वगैरह रखता हूँ कल मैंने कहा कि ठीक है मैंने खाना खा लिया नीचे से कोई मसला नहीं आराम से कर लेंगे और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल इतना लो था कि मैं यहाँ पर आया हूँ खाना बनाया टेंट में घुसाऊँ और फिर जब जाए आराम से सो गया हूँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी पाँच छः बार रात को उठाऊँ लेकिन ये था कि स्लीपिंग बैग अच्छा था और उसके बाद मेरे पास जो गर्म कपड़े थे वो मैंने सारे कुछ पहन पहन के गुजारा किया और सो गया अभी सुबह उठे हैं जी सनराइज़ के टाइम और प्लान ये कि अभी थोड़ी बहुत जो पिक्चर्स वगैरह लेनी है नाश्ता मेरा प्लान ये कि नीचे जो है ना वो डॉक वन डॉक वन पे नाश्ता मिलता है वहाँ जाके करेंगे कि मेरे पास जो खाने पीने का सामान है वो इतना ज़्यादा नहीं है सही कर सकता हूँ लेकिन मेरा प्लान ये है कि मैं वहीं जाके करूँगा इसको जो थोड़े बहुत जो है ना बर्तन रात वाले धोने वाले वो धोते हैं और और उसके अलावा जो है ना अभी इतनी सर्दी है कि मेरे से यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है इसलिए मैं दोबारा सोच रहा हूँ अपने टेंट में घुस जाऊँ बजाय ये कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ी सी धूप यहाँ पे निकले ताकि मेरा जो टेंट है वो थोड़ा बहुत गीला हुआ था और उसकी लेयर जो है नीचे से वो सारी फ्रीज हुई थी कि उसको सुखा के और उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँ ताकि आगे जहाँ पे मैंने कैंपिंग करनी हो टेंट जो है ना वो गीला ना हो तो उसी दौरान मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी और मेन जो मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगा वो डॉक वन से जा कर अभी मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ निकलने के लिए मोस्टली लोग जो यहाँ पर आते हैं वो ग्यारह से बारह एक बजे के दौरान यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि छः से आठ बजे के दौरान वो स्टार्ट करते हैं और चार साढ़े चार घंटे उनको लगते हैं नीचे से यहाँ आने के लिए तो अभी जब तक वो यहाँ पे पहुँचेंगे हम यहाँ से जा रहे होंगे नीचे के लिए या ये वो जगह जहाँ पे हम लोगों ने कैंप किया था और सारा कूड़ा जो मैंने इस्तेमाल किया चीज़ें खाने पकाने के लिए वो मैंने साथ जो है पैक कर लिया और इस जगह को ऐसे ही छोड़ा जैसे यहाँ पे किसी ने कोई कैंपिंग नहीं की और वो जो कूड़ा होगा वो जाके मैं खेल में डिस्पोज करूँगा तो आप भी इसी तरह करें अगर किसी जगह भी कैंपिंग करें तो चलते हैं हम लोग जो अगले स्टॉप हमारा डॉक वन की तरफ फाइनली हम लोग पहुँचे हैं जी दुमेल में जो बेस कैंप थी जहाँ पे मेरे ख्याल में डॉक वन जिसे कहते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचते हुए हमें लगे थे डेढ़ घंटा आराम से अपनी स्पीड से आएँ और अभी होगी यहाँ पे ऑलमोस्ट शाम असर का टाइम है प्लान ये है कि आज शारदा की तरफ जाना है जो ऑफ रोड सेक्शन है वो काफ़ी ख़राब है यहाँ का इसलिए ये जो मेरे पीछे बाइक खड़े हुए हैं इनका मैं तारफ़ आपको बाद में कराऊँगा ये वही हैं जो मुझे ऊपर टेंट में मिले थे इनका प्लान भी है शारदा का तो मैं अपना जो सारा सामान है वो इनको दे रहा हूँ और रस्ते में जो है इनसे खेल में मुलाकात होगी और फिर शारदा में मैं थोड़ा सा इनसे आगे निकलता निकल रहा हूँ वो मे भी ये जो है ना पीछे से मुझे जो है ना पकड़ लें क्योंकि मैं बहुत थका हूँ और मुझे जो है ना आज टाइम लगे इसलिए मैं कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रहा अपने कैमरे से थोड़ा थोड़ा साथ में जो है ना वो रिकॉर्ड करता जाऊँगा 